Hi dears, last class we have seen a uh, chapter 2, structure of a flower, types of flowers and a function of flowers and a pollination and agents of pollinations we have seen and this class we are going to see about fertilization. <coughs> fertilization means karu urdal. Okay, see the process of fusion of male gamete or male cell with the female gamete or female cell is known as fertilization. So fertilization is another male gamete and female gamete when the fuse are and the process is fertilization. Karu urudal abrin soli solu. So fertilization plants like every naraka bodu. That only we are going to see. Uh, next okay next the ovule is present inside the ovary this ovule possesses an embryo sac the embryo sac contains the egg cell and two polar nuclei so uh, or ovary or structure see the diagram is the ovary ovary kulla ovule rukum. okay and the ovule kulla enna rukum? embryo sac rukum. So, okay, and the embryo sac la egg cell no rend polar nuclei yurko. See the picture clearly. Ovary, ovary kulla ovule. Next to ovule kulla da embryo sac kintra or part rukko. And the embryo sac part kulla or egg cell no rend polar nuclei yurko. Okay, this is the uh, structure of uh, ovary in a flower. Okay, next. How pollen grains reach the ovary? Ipo, uh, the pollen grains are the transfer of pollen grains. That is stigma. That is the ovary. Reach See, the pollen grains are transferred by the agents of pollination to the stigma of the same or different flower. The pollen grain develops a pollen tube carrying the male gametes. That penetrates the stigma and runs down the stain to reach the ovary. Okay, see, uh, look at the diagram. That is the pollen grains when the uh, transferred stigma malar go and the stigma malar go and the pollen grain when the pollen tube when the develop go and the pollen tube will be a style will be a straight a killer. See here two male gametes when the uh, you know on the picture. La. Rindu male gametes vandhu and the uh, style adhu valiya over here vandhu reach pannu. Over here vandhu reach pannu. Look at the diagram ca carefully. And the pollen grain vandhu pollen tube valiya and the rindu male gametes irukki liya. And the rindu male gametes vandhu pollen tube valiya style, val style valiya vandhu over here reach pannu vangga. Ok. And next one. What happens after two male gametes reach the ovary? Okay, and the rind male gametes one the chilia, other one the over here reach panna water in an adako, abdin sold to The two male gametes enter the embryo sac. Inside the embryo sac, one of the male gametes fuses with the egg cell and forms the zygote. The ovule now contains a fertilized cell or zygote. The zygote further develops into an embryo. So, two male gametes are uh, over kula, reach the embryo sac kula, and the embryo sac kula, kula, one of the male gametes is one egg cell kula, fuse i zygote form a and the zygote thang, later a develop panni, one embryo mari form a hum. ok and that is two male gametes are over kula, over kula, and that is embryo sac kula, and the two male gametes are embryo sac kula, po, one, one male gamete mattu, and the egg cell oda, fuse i Zygote form and the zygote one the pinadi develop I in a embryo maru. Okay, and next, however, the other male gamete fuses with two polar nuclei present in the embryo sac to form the endosperm. This endosperm provides food and nutrition to the embryo. The embryo slowly and gradually develops into plumule, tiny shoot and radical tiny root thereby forming a seed okay one male gamete vandu uh, 
எக்ஸ் எல்லோட ஃபியூஸ் ஆகி சைகோட் ஆயிரும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு மேல் கேமிட்டும் போயிருக்கு இல்லையா எம்பிரியோசாக்குள்ள அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா அது கூட ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு எண்டோஸ்போம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த எண்டோஸ்போம் தான் அந்த டெவலப் ஆகிருக்க அந்த எம்பிரியோவுக்கு ஃபுட்டு நியூட்ரியன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே அதுக்காண்டி தான் அந்த ஒரு மேல் கேமிட் வந்து போலார் நியூக்ளியோட ஃபியூஸ் ஆகுது எதுக்கு அந்த டெவலப் ஆன அந்த எம்பிரியோவுக்கு ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் கொடுக்கறதுக்காண்டி ஓகே பின்னாடி அந்த எம்பிரியோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு எம்பிரியோ ட டெவலப் ஆச்சு இல்லையா அந்த எம்பிரியோ தான் சின்ன ஒரு பிளம்யூல் மாதிரி டெவலப் ஆகும் அதாவது டைனி ஷூட் ஸ்டெம் பார்ட்டாகவும் அப்புறம் ஒரு ரேடிக்கல் அதாவது ரூட் பார்ட் மாதிரியும் டெவலப் ஆகும் அதுலேருந்து தான் ஒரு விதை வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் த ஓவரி பிகின்ஸ் டு க்ரோ அண்ட் டெவலப்ஸ் இன் டு அ ஃப்ரூட் தஸ் எ ஃப்ரூட் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அ மெச்சூர்ட் ஆர் ரைப்பன் ஓவரி த ஓவியூல் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த ஓவரி டெவலப்ஸ் இன் டு அ சீட் த ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் லைக் பெட்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் ஸ்டேமன் ஸ்டிக்மா அண்ட் ஸ்டெயில் ட்ரை ஆஃப் அண்ட் விதர் அவே ஸோ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த ஓவிய ஓவரி வந்து என்னவா டெவலப் ஆகும் ஒரு ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மெச்சூர்டு இல்லை ரைப் அண்ட் ஓவரின்னு கூட சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரூட்டை நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஓவியூல் வந்து என்னவா டெவலப் ஆகும் ஒரு சீடாக ஒரு சீடு விதை விதை மாதிரி டெவலப் ஆகிரும் ஓகே அது அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மித்த இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லையா பெட்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் ஸ்டிக்மா ஸ்டெயில் ஸ்டேமன் எல்லாமே என்னாகும் ட்ரை ஆயிரும் இல்ல விழுந்துரும் உதுந்துரும் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் அ ஹோல் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இன் அ ஃப்ளவர் நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃப்ரூட் த ஓவரி ஸ்வெல்ஸ் பிகம்ஸ் பீக் அண்ட் ரைப்பன்ஸ் அண்ட் இஸ் நவ் கால்ட் த ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்ஸ் கேன் எதர் பி ஃப்ளஷி மேங்கோ டொமேட்டோ கேன்பெரி ஜூஸ்பெரி ஆர் ஹார்ட் கிரவுண்ட் மெய்ஸ் கோகோனட் ஓகே அந்த ஓவரி வந்து என்னவாகும் கொஞ்சம் ஸ்வெல் ஆகி கொஞ்சம் பிக் ஆகி அப்புறம் ரைப்பன் ஆகி என்னாகும் ஒரு ஃப்ரூட் மாதிரி ஆயிரும் ரைப்பன்னா பழுக்கிறது ஓகே அந்த ஓவரி தான் என்ன பின்னாடி ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகும் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ளஷியாகவும் இருக்கும் ஹார்டாகவும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ளஷியாக இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் சிலது என்னது மேங்கோ டொமேட்டோ கேன்பெரி ஜூஸ்பெரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ளஷியாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அதே ஃப்ரூட்ஸ் ஹார்டாகவும் இருக்கும் அதாவது கிரவுண்ட்டு மெய்ஸ் கோகோனட் இது எல்லாமே கொண்ட ஹார்டாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ ஃப்ரூட் டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவியூல்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் அ ஃப்ரூட் வேரிஸ் தஸ் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஹாவ் மெனி சீட்ஸ் வைல் சம் ஹாவ் அ சிங்கிள் சீட் ஓகே அதாவது ஓவியூல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபர்டிலைஸ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ஃப்ரூட்டில் சீட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஓவரி தான் ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகும் ஓவியூல் தான் சீடாக டெவலப் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த ஓவியூல் வந்து எவ்வளோ ஃபர்டிலைஸ் ஆகிருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் வந்து அந்த ஃப்ரூட்டில் இருக்கும் சில ஃப்ரூட்ஸில் வந்து நிறையா சீட்ஸ் இருக்கும் அதாவது நிறையா சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறையா ஓவியூல்ஸ் வந்து அங்கே ஃபர்டிலைஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி சில ஃப்ரூட்ஸில் ஒரே ஒரு சீட் இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு ஓவியூல் தான் என்னது நல்ல ஃபர்டிலைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவியூல்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்து தான் அதோட விதைகள் வந்து வேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் இஃப் தேர் இஸ் எனி பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் அதர் தேன் த ஓவரி தட் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் இட் இஸ் கால்டு ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் இன் ஆப்பிள் இட் இஸ் த தலாமஸ் தட் டேக்ஸ் பார்ட் இன் ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் த தலாமஸ் டெவலப்ஸ் over the growing ovary and forms the skin and flesh of the fruit okay ipo false fruit false fruit na abadina enna abadina adavadu ovary thavara okay ovary thavara vera endadavadu or part vande fruit formation ku help pannuchu abadina adha false fruit abdin solli solluvom ஓகே ஓவரி தானே முக்கியமான பங்கு இருக்கு ஃப்ரூட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் சில ஃப்ரூட்ஸில் ஓவரியே வந்து என்ன பண்ணது இருக்காது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷனில் 
வேற ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃப்ரூட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டெல்லாம் நம்ம ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிளில் ஓவரி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது அதுக்கு போல் தான் தலாமஸ்ன்ற பார்ட் வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே அதே மாதிரி அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுவோம் அந்த தலாமஸ் வந்து ஒரு தோல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷியாக மாற்றிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஓவரியை தவிர தலாமஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால இந்த ஆப்பிளில் இந்த ஃப்ரூட்டை வந்து நம்ம ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரூ ஃப்ரூட் த ஃப்ரூட் இன் விச் த இன் விச் ஒன்லி த ஓவரி க்ரோஸ் டு ஃபார்ம் அ ஃப்ரூட் இஸ் கால்ட் ட்ரூ ஃப்ரூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ ஸோ ட்ரூ ஃப்ரூட்ன்றது ஓவரி மட்டுமே ஒரு ஃப்ரூட்டோட ஃபார்ம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரூ ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மேங்கோ ஓகே பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட் தேர் ஆர் மெனி பிளான்ஸ் இன் விச் போஸ்ட் பாலினேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் அக்வர் ஹென்ஸ் த ஓவரி ட்ரைஸ் அப் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஆஃப் ஹவவர் இன் சம் பிளான்ஸ் த அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரி டஸ் நாட் ஃபால் ஆஃப் பட் க்ரோஸ் இன் டு அ ஃப்ரூட் தெர் ஆர் சம் ஃப்ரூட்ஸ் தட் டெவலப் ஃப்ரம் அண்ட் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரி சச் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் கால்ட் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் டூ நாட் கண்டைன் சீட்ஸ் as there is absence of fertilization for example uh, some varieties of pineapple and grapes so next is a parthenocarpic fruit abdina enna abdina sila plants la post pollination um fertilization um nadakadu so andha maari irukra po ovary vandha enna avum dry eye fall aayirum keela ulundrum kaanju poi udundrum ovary vandu ana appadiyume sila plants la ஓவரி வந்து ஃபால் ஆகாமல் ட்ரை ஆகாமல் அதை காஞ்சி போகாமல் கீழே விழுகாமல் உதுராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி உதுராமல் இருக்கிற அந்த அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரி வந்து பின்னாடி ஒரு ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த ஃப்ரூட்டை என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தினோகிராபிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டில் என்ன இருக்கும் விதைகள் வந்து இருக்காது ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட் வந்து அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரி மூலமாக டெவலப் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸில் என்ன இருக்காது விதைகள் வந்து இருக்காது அங்கே ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்கலை இல்லையா அதனால் விதைகள் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால் பைனாப்பிள் அப்புறம் சில வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஓகே சில கிரேப்ஸில் சீடு இருக்கும் ஓகே அதில் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துருக்கும் சில கிரேப்ஸில் சீடு இருக்காது இல்லையா அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடந்திருக்காது இந்த அந்த மாதிரி கிரேப்ஸ் எல்லாம் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரியில் உருவான கிரேப்ஸ் ஓகே பைனாப்பிள் எப்போவுமே அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவரியில் தான் உருவானது இந்த பைனாப்பிள் ஃப்ரூட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்ஸே நடக்காமல் ஒரு ஃப்ரூட் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதை பார்த்தினோகிராபிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ரூட் எ ஃப்ரூட் கண்டைன்ஸ் டூ பார்ட்ஸ் த அவுட்டர் ஃப்ளஷி பார்ட் கால் த பெரிகார் த சீட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இட் பெரிகார் ஃபர்தர் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்ஸ் epicarp mesocarp and endocarp okay see here this is the structure of a fruit so idile two main parts irukku adhaadu outer vande outer part ah vande pericarp appdin solli solluvom next ulla irukka and the seed vidai part indha rendu part da two main parts of a fruit okay adu mattum illama indha pericarp vande three parts ah divide aagum three types ah divide aagum அதாவது மேல இருக்க இருக்கு இல்லையா இந்த மேல் தோலை வந்து எப்பிகார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நடுவில் இருக்க அந்த சதை பகுதியை மீசோகார்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த விதைக்கு மேல ஒரு ஹார்ட் அவுட்டர் கவரிங் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து எண்டோகார்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூணுமே பெரிகார்ப்புக்கு கீழே தான் வரும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சி எப்பிகார்ப் எப்பிகார்ப் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் தின் ஸ்கின் தட் கவர்ஸ் த என்டையர் ஃப்ரூட் ஓகே இதுதான் என்னது மேல் தோல் பகுதி இந்த எப்பிகார்ப் இதுதான் என்ன பண்ணும் ஃப்ரூட்டை வந்து கவர் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மீசோ கார்ப் இஸ் த மிடில் ஸ்வீட் அண்ட் ஃப்ளஷி லேயர் தட் இஸ் எடிபிள் ஓகே எடிபிள்னா தெரியும் இல்லையா அதாவது உன்ன தக்க நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஒரு ஃப்ளஷி பார்ட் ஃப்ரூட்ஸில் எல்லாம் அதுதான் மீசோ கார்ப் அந்த ஃப்ளஷி பார்ட்டை தான் மீசோ கார்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு எண்டோ கார்ப் இஸ் த ஹார்ட் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் தட் என்க்ளோசஸ் த சீட் ஓகே எண்டோகார்ப்ன்றது அந்த விதைக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் அவுட்டர் கவரிங் 
ஓகே அதை எண்டோகார்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரை அண்ட் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் இன் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் த பெரிகார்ப் இஸ் சாஃப்ட் அண்ட் ப்ளப்பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ கிரேப் அண்ட் பப்பாயா In some fruits such as mango and plum, the epicarp and mesocarp are fleshy and fluffy, while the endocarp that encloses the seed is hard. So, fleshy fruits are very soft and fluffy. That is tomato, grape, papaya. That is mango and plum. That is epicarp and mesocarp. That is mango and plum. 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 Epicarp and mesocarp are fleshy. மற்றபடி அந்த எண்டோகார்ப் அப்படின்றது வந்து சீடை வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணும் இல்லையா சீடுக்கு மேலே இருக்கும் இல்லையா ஒரு தோல் அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த மேங்கோ அண்ட் ப்ளம்ல நெக்ஸ்ட் வேர் எஸ் இன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இந்த பெரிகார்ப் இஸ் நாட் ப்ளப்பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் வால்நட் இந்த பெரிகார்ப் இஸ் ஹார்ட் செல் தட் என்க்ளோசஸ் த வால்நட் இன் பி போர்ட் த போர்ட் இஸ் த பெரிகார்ப் அண்ட் என்க்ளோசஸ் த சீட்ஸ் பி ஓகே அதே இது நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வால்நட்டில் பெரிகார்ப் ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும் அதுதான் என்ன பண்ணும் அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்டவே கவர் பண்ணுறோம் மாதிரி இருக்கும் என்க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த பீ போர்டு ஓகே பட்டாணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் அந்த பெரிகார்ப் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா ஹார்டாக இருக்கும் அந்த மேல் தோல் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த பீ அந்த பட்டாணி அந்த சீடவே வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு functions of the fruit the fruit protects the seed from animals and other adverse environmental conditions by keeping it enclosed within animals get attracted to the fruit and when they eat the fruit they help in the dispersal of seeds to far off places where they can germinate to form new plants ஸோ இந்த ஃப்ரூட் தான் வந்து சீடை வந்து அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்தும் வேறு என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுகிட்ட இருந்தும் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் சில அனிமல்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிடும் சாப்பிடும்போது அந்த விதை பகுதிகள் வந்து வேறு இடத்துக்கு டிஸ்பர்ஸ் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அங்கே போடுறது மூலிமா இன்னொரு பிளான்ட்டே வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்பர்சல் ஆஃப் சீடுக்கும் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சீடை வந்து ஃப்ரூட்டை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணால் தான் ஃப்ரூட் வந்து அந்த சீடை ப்ரொடக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம நம்மளுக்கு இன்னொரு பிளான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சீடை ப்ரொடக்ட் பண்ணுற மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ரூட் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ யூ ஹாவ் ட்ரை திஸ் குவிக் செக் டூ இன் இயர் புக் யூசிங் பென்சில் ஓகே யூசிங் பென்சில் யூ ரைட் அண்ட் சென்ட் அ ஃபோட்டோ காப்பி அண்ட் ரீட் அப் டு திஸ் பேஜ் அப் டு எயிட்டீன் up to start from 12 to 18 you have to read and send a, a voice note and do this quick check to and send a photocopy okay dears thank you